ग्लोबल सीड वल्टर दस बचर इतोम संरक्षण दस लाख बसिधरण बीज क्लैमेट चेन्ज हम कि अन्न को विपर्य कारण सभ्यता जो ध्वस हो जाए सारा विश्व मूल्यवान सब बीज संरक्षण रखार दस बचर आगे नरवे ते तैरी ग्लोबल सीड वल्ट गत सप्ताह विश्व विभिन्न प्रान सत्तर हजार शस्य बीजे एक चालान पाठान है यह संरक्षणागारे फले वल्टे बीजे संख्या एख दस लाख बसि एस रखा आर्कटिक अंचल स्वालवार्डे एक पहाड़े भेतरे विबिस विज्ञान विषय संवाददाता डेविड सुकमान गए वल्टी देखते In the punishing cold of an arctic mountain in the remote Svalbard islands a doorway leads to what Kotripokkh bolche bishwer khaddo nirapotta nischit korte shosher boichitro dhore rakha khubi joruri khora bonna kimba jalobayu poribortoner karone khaddo shosho jate kokhono humkir mukhe na pore she karonei ei udjog bij jama rakhar jonne bochhore pray dubar khule dewa hoy ei vault goto saptahe जिसब बीज रखा तर मध्य रही आफ्रिका और दक्षिण एशिय प्रोटीन उत्स जेमन धान गम भुट्टा इत्यादि ग्लोबल सीड वल्टे आ तीन चेम्बर तर एक इतोमे गुरुत्वपूर्ण सब बीजे पैकेटे भरे गाउंटेन पहाड़े भेतरे तैरि एक सुरंगे भेतरे ढुक বিবিসির ডেভিড সুকমা ভল্টের প্রবেশ মুখ এটি তিনি বলছেন সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এই এলাকা একশো তিরিশ মিটার উপরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মেরু অঞ্চলের সব বরফও যদি গলে যায় তারপরেও এই সংরক্ষণা গাঠটি নিরাপদ থাকবে যতই ভেতরে যাওয়া যায় ততই ঠান্ডা এখানে গুদাম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগেই এটি অক্ষত থাকে ভল্টের একজন কর্মকর্তা এই পরিবেশে বীজ অনেক দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত থাকতে পারে এটা নির্ভর করে কোন ধরনের শস্য তার উপর কোনো কোনো বীজ চার হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকতে পারে The last barrier to the store itself. Okay, here we go. Inside here, it's minus 18 Celsius. Gudamer bhetore dhuke dakha gelo shekhane tapmatra minus 18 degree Celsius. Shari shari kore rakha bishwer bibhinno pranto theke songroho kore ana bij. Age rakha hoto kacher test tube ar ekhon plastic er toiri bag e. Goto bochor খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভল্টের প্রবেশমুখ প্লাবিত হয়েছিল তবে যেসব ফ্রোজেন চেম্বারে বীজ রাখা সেখানে ওই পানি পৌঁছাতে পারেনি এরপর তীব্র গরম ও তীব্র ঠান্ডার হাত থেকে এটিকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানীরা বলছেন সারা বিশ্বের জিন ব্যাংকে প্রায় বাইশ লাখ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বীজ সংরক্ষিত আছে যা ধীরে ধীরে গ্লোবাল সিড ভল্টে নিয়ে আসা হবে বীজ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমি কথা বলছিলাম বাংলাদেশের একজন কৃষি বিজ্ঞানী এবং বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ডক্টর আব্দুল হামিদের সাথে এটা দরকার এই কারণে যে যদি আপনি খেয়াল করে দেখুন গত পঞ্চাশ বছর কিংবা একশো বছর আগে যে সব জাত ছিল অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফসল ছিল সেগুলো এখন আর নাই এবং যত বেশি জাতের ব্যাপকতা হবে যত বিস্তৃতি হবে যত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জাত হবে তত বেশি এই ক্রপের ডাইভার্সিটি বজায় রাখা যাবে ফলে এই জাতের উন্নয়নের জন্যই পুরানো জাতগুলো বর্তমান জাতগুলো সবগুলোর বীজ সংরক্ষণ করা দরকার লং টার্মের জন্য এই যে বিশ্ব বীজ ওয়ার্ল্ড যেটা করা হয়েছে নরওয়েতে একটা পাহাড়ের ভেতরে 
সেখানে কর্মকর্তারা এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পৃথিবীতে কখনো যদি বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ নেমে আসে কোনো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শস্যের উপর মারাত্মক রকমের কোনো আঘাত আসে তাহলে এসব শস্য যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্যে এসব বীজ তারা সংরক্ষণ করে রাখছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব বীজ মানে কতদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত ফসল আছে সব ফসলের সব জাত কিন্তু নরওয়ের ওই ব্যবস্থাপনায় নাই তারা ফসলের কিছু কিছু ফসলের স্যাম্পল নিয়ে সেগুলো সংরক্ষণ করছে এই কারণে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হোক কিংবা অন্য কোনো বিপর্যয়ের কারণে সভ্যতা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে যদি আবার নতুন করে সভ্যতার কোনো বিকাশ হয় ওই সময় যাতে ফসলের অভাব না হয় মানুষ যাতে না কে থাকতে না হয় সেজন্য একটা লং টার্মের ভবিষ্যতের জন্য একটা ব্যবস্থা করা এর মানে এই নয় যে সমস্ত জাত আমি একটা এক্সাম্পল দিই বাংলাদেশে প্রায় পনেরো হাজার জাত ছিল ধানের এই জাতগুলো স্থানিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় ছিল কিন্তু এখন সেখানে আস্তে আস্তে কমে গিয়ে এখন আমার জানা মতে ছয়শো থেকে সাতশোর বেশি জাত পাওয়া যাবে না কিন্তু আমাদের হাতে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি জাত সেইভাবে করা যাবে না কিন্তু পর্যায়ক্রমে এটা করা যাবে যে ব্যবস্থাপনা আমাদের আছে আমাদের তিনটা প্রতিষ্ঠানে জিন ব্যাংক মোটামুটি ভালো একটা হলো জুটিসার ইনস্টিটিউট সবার আগে এখানে হয়েছিল কেফেও সহায়তায় পরবর্তী সময় জাইকার সহায়তায় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হয়েছে এবং সর্বশেষ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটা বড় ধরনের জিন ব্যাংক আছে তো এই জিন ব্যাংকে আমরা তিন ধরনের তিনটা পর্যায়ে আমরা রাখতে পারি একটা হচ্ছে শর্ট টার্মের জন্য শর্ট টার্ম মানে এক বছর কিংবা দুই বছর বড় জন আর একটা হলো মিডিয়াম টার্ম সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর আমরা ধরি আর লং টার্ম বলতে বিশ বছরের মতো রাখা যায় আমাদের ওরকম লং টার্ম রাখার কেরিও প্রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আমাদের নাই যেটা আপনি কি বলেন নরওয়ের কথা বলছেন তাই এটা কি করে আমরা ধানের কথা যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে নেই তো ধান আমরা যে জিন ব্যাংক আছে সেখানে একাধারে বিশ বছর পর্যন্ত রেখে দিলে বিশ বছর পরে কিংবা তার আগে ওটা বের করে আমরা রিজিউনেশন করি ওটা আবার গ্রো করে সেই গ্রো করে আবার নতুন করে যদি রাখা যায় তাহলে পরবর্তী ধাপে আবার বিশ বছর রাখা যাবে তার মানে কি তার মানে কি এটা যে কুড়ি বছর রাখার পরে ওই বীজের যে গুণাগুণ সেটা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তারপর সেটাকে আবার চাষ করে নতুন করে বীজ সেখান থেকে সংগ্রহ করতে হয় তাই কি না গুণাগুণ নষ্ট হবে না সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি যে কোনো ফসলের কথা চিন্তা করেন যে তার জার্মিনেশন ক্যাপাসিটি অঙ্কুরোদ্যম জার্মিনেশন গজানোর ক্যাপাসিটি এটা ধীরে ধীরে কমে যায় ফলে যদি দীর্ঘদিন রাখা হয় তাহলে এমন সময় আমাদের এরকম বেশ কিছু জাত একেবারেই এক্সটিংক হয়ে গেছে আমরা জিন ব্যাংক আমরা ঠিক মতো সংরক্ষণ করতে পারি নাই বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছোট্ট একটা মিডিয়াম টার্ম জিন ব্যাংক করেছিলাম কিন্তু সেখানে ইলেকট্রিসিটি ডিজারপশনের কারণে একবার অনেক দিনের জন্য বন্ধ ছিল ফলে সেটা এসে অনেকগুলো জাত আমাদের নষ্ট হয়েছে তো বাংলাদেশে বাংলাদেশে যেসব বীজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে মানে কোন ধরনের শস্যকে সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে সংরক্ষণের জন্য আমি যে বললাম যে তিনটা জিন ব্যাংক আমাদের আছে তার মধ্যে একটা হলো স্পেসিফিক্যালি জুট এবং মেস্তার জন্য এটা হলো জুটি ফ্যাসিলিটি যেটা সবার আগে তৈরি হয়েছে তার পরবর্তী সময় ধানের জন্য হয়েছে এবং ধান গাইসি ফ্যাসিলিটিতে যেটা আছে সেটা ধান ছাড়া অন্যগুলো রাখা যাবে না তার কিন্তু দে ডোন্ট এনকারেজ আর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে অন্য অন্য সব ফসলের বীজ রাখা যায় তো এইখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি অনেকগুলো জাতের বীজ রাখা ওই বীজ হিসাবে না রেখে রাখতে হয় আসলে যে ভেজিটেরিভ প্রোপোগেশনের মাধ্যমে সেই জন্য আসলে ইনস্টিটিউট দরকার যেমন আপনি সুগার কেন চিন্তা করুন সুগার কেন কলা ফর এক্সাম্পল এসবগুলোকে ওই ইনস্টিটিউট যে ইনস্টিটিউট মানে হচ্ছে যে গ্রো করে করে প্রতি বছরই রাখতে হবে ওটা যদি আপনি জিন ব্যাংকে রাখেন তাকে তো রাখার সুযোগ নাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা হলো স্টেম থেকে আছে গাছের থেকে গাছ তৈরি হয় ফলে সেইটা আমরা এটাকে বলি রিক্যালসিট্রেন্ট ফিট ফলে এগুলোকে আপনাকে প্রতি বছরই রিভিউ করতে হবে
বলছিলেন কৃষি বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুল হামিদ আর এরই সাথে শেষ করছি এ সপ্তাহের বিজ্ঞানের আসর